அதுல எதுவுமே உங்களுக்கு திருப்பி வராது என்ன செய்யணும் தெரியுமா நம்ம ஒரு வருஷத்துக்கு மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் பண்றதா இருந்தா நம்ம வந்து இவ்வளவு ரூபா இரண்டாயிரம் ரூபா நாலாயிரம் ரூபா தகுந்த மாதிரி கணக்கு வச்சிருக்கிறான் அந்த மாதிரி கணக்குல எதுக்கு கணக்கு வைப்பான் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி போட மாட்டான் எழுபத்தஞ்சு வயசு கிழவனுக்கு ஒரு ரேட்டு ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு வாலிபனுக்கு ஒரு ரேட்டு மெடிக்கல்ல விளங்குதா இவனுக்கு நோய் கம்மியா வரும் அவனுக்கு கண்டிப்பா வந்துடும் ஆயிரம் கிழவனுக்கு போட்டா தொள்ளாயிரம் கிழவனுக்கு வந்துடும் நோய் அவன் கணக்கு போடுவான் இந்த ஆள் என்ன கண்டிஷன்ல இருக்காருன்னு பார்த்து அந்த கண்டிஷனுக்கு ஏற்றவாறு மெடிக்கல் ரேட் போடுவான் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி போட மாட்டான் அப்ப நம்முடைய கண்டிஷன் எல்லாம் பாத்துட்டு செய்வோம் நம்ம மெடிக்கலுக்கு இன்சூரன்ஸ் கட்டிட்டோம்னு சொன்னா ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய் கட்டுப்பா உதாரணமா ஒரு வருஷத்துக்கு நாலாயிரம் எனக்கு நாலாயிரம் ரூபாய் போடுவான் ஒரு தொண்ணூறு வயசு ஆளா இருந்தா பத்தாயிரம் ரூபாய் போடுவான் ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு ஆளா இருந்தா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் போடுவான் ஒரே தான் ஒரே ட்ரீட்மெண்ட் தான் கிடைக்கும் அவன் அந்த அவங்களோட ஆரோக்கியம் அவங்களுடைய நிலவரத்தை எல்லாம் பார்த்து என்ன செய்யுமா அதை அந்தந்த கம்பெனிகள் வந்து நிர்ணயம் பண்ணுவான் இப்ப நான் என்ன செய்யறேன் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் நாள சேர்ந்து ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய் கட்டிட்டேன் சரியா இந்த நாலாயிரம் ரூபாய் எனக்கு திரும்பி வராது வட்டி பேச்சே கிடையாது நாலாயிரம் ரூபாய் கட்டுறதுக்கு என்ன அவன் செய்யறான்னு கேட்டா இந்த ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷம் கணக்கு இருக்குல்ல இந்த ஒரு வருஷத்துக்கு இடையில எனக்கு எந்த நோய் வந்தாலும் அவன் செலவு ஹார்ட் ஆபரேஷன் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணி நான் பண்ண வேண்டிய நல்லா திரும்பி வந்துருச்சு அப்ப என்ன செய்யலாம் அத காட்டி உனக்கு பணம்லாம் தேதுபாக்க தேவையில்லை நம்ம பாட்டு போய் படுத்துக்கிட்ட அவனுக்கு அனுப்பி விட்டா அவன் பணத்தை கட்டிக்கிருவான் வழங்குதா அவன் கட்டிக்கிறான் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்காரன் வந்து அவன் ஆஸ்பத்திரி பணத்தை கட்டிட்டு போயிருவான் நமக்கு என்ன செஞ்சிருவான் ரெண்டு லட்ச ரூபாய் மூணு லட்ச ரூபாய் பத்து லட்ச ரூபாய் ட்ரீட்மெண்ட் கூட என்ன செஞ்சிருவான் அவன் அது பண்ணிட்டு போயிடுவான் ஃப்ரீயா பண்ணிட்டு போயிருவான் அவன் பணத்தை கட்டிக்கிறான் அது இதுல இருந்து நடக்குதுன்னு கேட்டா ஒரு வருஷம் ஆச்சுன்னு வைங்களா முடிஞ்சு வச்சுக்காத ஒரு வருஷத்துக்கு அந்த நாலாயிரம் ரூபாய் கட்டினீங்கன்னா அந்த பணம் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் திரும்பி வராது நோய்வாய்ப்பட்டால் உங்களுக்கு சிகிச்சை பண்ணுவான் நோய் வாய்ப்படலன்னா அவனுக்கு அது மிச்சம் நல்லா வழங்க நாலாயிரம் ரூபாய் எடுத்துக்கிறோம் யாரும் நீங்க கொடுத்த கா ஒரு நாலு ரூபாய் கொடுத்தீங்க ஒரு தலைவலி கூட வரல நாலாயிரம் ரூபாய் போச்சு என்ன அர்த்தம் ஒரு தலைவலி வயிற்று வலி கூட வரலன்னா நாலாயிரம் ரூபாய் போச்சுன்னு அர்த்தம் அப்ப என்ன இதுல நடக்குது வட்டி வரல இதுல என்ன செய்யல நம்ம கொடுத்த காசு நீ நாலாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துருக்கிற இந்த ஒரு வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு நாலாயிரத்தி இரநூறு ரூபாய் வாங்கிக்க அப்படின்னு சொன்னானையானால் அப்படி ஒரு ஸ்கீம் இருக்குமையான அதுல கையெழுத்து போட்டோம்னு சொன்னா நம்ம வட்டிக்கு நம்ம உடன் போடுறோம் அர்த்தம் இந்த மெடிக்கல் என்ன இல்ல நம்மள்ட எந்த விதமான ஒரு வட்டியும் வாங்க மாட்டேங்கிறான் அவன் என்ன செய்யறான் கேட்டா எல்லாத்தையும் ஒரு ஒப்பந்தம் பண்றோம் எப்படி ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்துக்கிறோம் இது இன்சூரன்ஸ் விட்டுருங்க நம்மளே ஒரு பத்து பேர் கூட்டா சேர்ந்துகிட்டு இந்த மனுஷங்கிற முறையில தரவழிகள் பெரிய பெரிய நோய் எல்லாம் வரலாம் எனக்கு திடீர்னு நோய் வந்தா எனக்கு சமாளிக்க இயலாது உனக்கு வந்தா உனக்கு சமாளிக்க இயலாது நம்ம ஆளுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் போட்டு சேர்ப்போம் யாருக்காக நோய் வந்தா செலவழிச்சுக்கிறோம் இப்படி நம்ம செய்யறோம் இது குடும்ப கூடாதா ஒரு பத்து பேர் ஒன்னா சேர்ந்துக்கிறோங்க ஒன்னா சேர்ந்துகிட்டு பெரிய வியாதி வந்துருச்சுன்னு வை என் வருமானத்துல எனக்கு பார்க்க இல்லாது உன் வருமானத்துல உனக்கு பார்க்க இல்லாது பத்து பேர்ல ஒரு ஆளுக்கு தான் வர வாய்ப்பு இருக்கு எல்லாருக்கும் வர போறது இல்ல நம்ம பத்து பேர் ஆளுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் சேர்த்துட்டு வருவோம் நமக்கு யாருக்கு நோய் வந்தா அதுல செலவு பண்ணுவோம் அப்படின்னு முடிவு எடுத்துட்டோம் முடிவு எடுத்த பிறகு ஒருத்தருக்கு தான் நோய் வந்துச்சு அந்த ரூபாயை செலவு பண்றாங்க செலவு பண்ணி எவ்வளவு ஒரு லட்சம் கூட செலவு பண்ணலாம் ரெண்டு லட்சம் கூட செலவு பண்றோம் ஆள் தேரிக்கிட்டான் ஒன்பது பேருக்கு ஒண்ணுமே வரல அவன் அடுத்தப்படுவானா நோய் வராம போய் அலகுந்திலான்னு போயிருவோம் இந்த ரூபாய் போனா போயிட்டு போகுது நாலு பேருக்கு வைத்தியத்துக்கு உதவிட்டு போகுது நம்மள என்ன செய்யறோம் அந்த மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ்ல என்ன இருக்குன்னு கேட்டா ஒவ்வொருத்தரையும் நாலாயிரம் ரூபாய் வாங்குறான்ல வாங்குறவன்ட்டு ஒரு அக்ரிமெண்ட் நடக்குது என்ன அக்ரிமெண்ட் உனக்கு நோய் வந்தா உனக்கு சிகிச்சை பண்ணிருவோம் நோய் வரலன்னா நீ இழந்துரும் யாருக்காக உதவிட்டு போய் வந்துருவா அதுல உள்ள அதுல உள்ள பேசிக் என்ன நோய் வந்துச்சுன்னு சொன்னா உனக்கு நாங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிருவோம் நோய் வரலன்னு சொன்னா நீ கொடுத்த காசு நீ திருப்பி எதிர்பார்க்காத அது யாருக்காக வேற ஆள் நோய் வந்தவங்களுக்கு செலவழிப்போம் ஒருத்தருக்கும் நோய் வரலன்னு சொன்னா நாங்க வச்சு நிறுவனம் நடத்துறதுக்கு நாங்க வச்சுட்டு போறோம் இப்படி இருந்து ஒரு மனப்பூர்வமா ஒரு விஷயத்த ஒத்துக்கொண்டு இதுல ஒரு நன்மை நடக்குது என்ன நடக்குது கூட்டாக எல்லாரும் சேர்ந்து சேர் பண்ணக்கூடிய நேரத்தில் நீங்க பாக்குறோம் முஸ்லீம்களுக்கு தான் இந்த ஹார்ட் ஹார்ட் நோய் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இருக்குல்ல கிட்னி பிரச்சனை பெரிய பெரிய ஆப்ரேஷன் பண்றதுல பூரா
கூடாது என்று சொல்வதற்கு எந்த விதமான கிரவுண்டுமே கிடையாது இதை நம்ம தப்புன்னு சொல்லக்கூடாது தப்புனா என்ன செய்யணும் இதுல என்னத்தினால தப்பு தப்புன்னு யாராவது சொல்லுவார்கள் யாராவது இன்சூரன்ஸ் வார்த்தை வச்சு சொல்லுவாங்களே தவிர இஸ்லாம் தடுத்து இருக்கிற என்ன அம்சம் அதுல இருக்குது பட்டி இருக்குதா மோசடி இருக்குதா பிராட் இருக்குதா பித்திராட்டம் இருக்குதா அடுத்த ஊர்ல பலவந்தமா பறிக்கிறது ஏதாவது இருக்குதா ஒண்ணு கிடையாது மனமும் வந்து கொடுக்கக்கூடிய காசு தான் அது நம்மளே நாலாயிரம் ரூபாய் கட்டணும் என்ன செய்யறோம் அந்த நாலாயிரம் ரூபாய் கட்டுறோம் எப்படியா ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் நமக்கு வந்து ஆகணும் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் வந்து நம்ம அப்படியே நினைச்சு கட்டுறோம் கொடுக்கும்போது என்ன பண்றோம் அல்ல இல்லாம காப்பாத்துறேன் வந்தா எவனுக்காக போயிட்டு போகுது நம்ம கொடுக்கும் போதே என்ன செய்யறோம் வரக்கூடாது ஆசைப்பட்டு கொடுக்கறது கிடையாது வராமையே இருக்கு நோய் வரவும் வேணாம் அவன் செலவழிக்கவும் வேணாம் அதை மீறி வந்துருச்சுன்னா போயிட்டு போகுது இப்படித்தான் நம்ம என்ன செய்யறோம் அதுல கட்டுறமே தவிர இதுல வேற எந்த விதமான மோசடியும் கிடையாது இது எதுக்கு நம்ம மறுக்கணும் மறுத்து நம்ம எதுக்கு துணியாவில் அல்லா தடை செய்யாத ஒன்று நம்மளா தடை செய்து கொண்டு நமக்கு நாம இது கஷ்டத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளணும் இது ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி வந்து இந்த வாகனத்துக்கு இன்சூரன்ஸ் பண்றாங்கல்ல வாகனங்கள் வாங்குறத இன்சூரன்ஸ் பண்ணணும் வாகனத்துல இன்சூரன்ஸ் என்ன வாகனத்துல பலவிதமான இன்சூரன்ஸ் இருக்கிறது என்ன இன்சூரன்ஸ் இருக்கு வாகனம் ஓட்டிட்டு போறீங்களா முதல்ல வாகனத்துக்கு டேமேஜ் வரும் வாகனத்துக்கு டேமேஜ் வரும் வாகனத்துல ஓட்டுற நமக்கு டேமேஜ் வரும் நான் ஓட்டிட்டு போனா எனக்கு டேமேஜ் வரும் வாகனத்துல போறோம் இல்லையா நமக்கு டேமேஜ் வரும் நம்மனால அடுத்தவனுக்கு டேமேஜ் வரும் நம்ம போய் ஒருத்தமே ஏத்திட்டோம்னா வாகனத்தினால மூணு விதமான நஷ்டங்கள் வரும் இப்ப வந்து நீங்க வண்டியில போய் ஒருத்தனை காயப்படுத்தி காலை முடிச்சு விட்டிய ஆளே காலி பண்ணிட்டிய காலி பண்ணிட்டா இஸ்லாமிய சட்டப்படிய நீங்க அவனுக்கு நஷ்டம் கொடுக்கணுமா இல்லையா இஸ்லாமிய சட்டப்படி ஒருத்தனை தவறுதல இதுவே கொலையில வராது இது இது கொலையில வராது இது தூக்கு தண்ணி தரமாட்டாங்க இது தவறுதலாக கொலை செய்வதில் வரும் தவறுதலாக கொலை செய்தோமையானால் அதுக்கு தீயத்தும் சல்லமத்தும் நீல அகலி அந்த குடும்பத்தாருக்கு வந்து ஒரு நஷ்ட இடை நீ கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு நல்லா என்ன சொல்றான் அது ஒரு கடமை ஆக்கியிருக்கிறான் நம்ம ஒரு ஆள் காலி பண்ணிட்டோம்னு சொன்னா அந்த அவன் குடும்பம் எப்படி வாழும் அந்த உயிருக்கு விலை வச்சு அவனுடைய எத்தனை வயசுக்காரன் அவனு எவ்வளவு நாளைக்கு வாழும் அவனுடைய தேவை என்ன இருக்கு அவன் குடும்பத்தார் எப்படி இருக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் கணக்கு பண்ணி நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம நம்ம பொறுப்புல நம்ம அண்ணன் தம்பி மாமா மச்சான் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு பணத்தை போட்டு அந்த குடும்பத்துக்கு அது மாதிரி கொடுத்து ஆகணும் நஷ்ட ஈடு வாங்கி கொடுப்பாங்க தவறுதலாக ஒருத்தனை கொண்டுட்டோம்னு சொன்னா அதுக்கு என்ன இருக்கு மார்க்கத்துல நஷ்ட ஈடு இருக்கிறது இப்ப வந்து நம்ம ஒரு ஆள் அரிசிப்பிட்டோம் வைங்க இப்ப நஷ்ட ஈடு கொண்டா எங்க கொடுக்கறது கொடுக்க இயலுமா ஒரு டிரைவர் வண்டி ஓட்டிட்டு போவான் ஓனரா கூட இருக்க மாட்டான் இவன் டிரைவர் ஓடி போய் அடிச்சு இருந்தா ஆளை காலி பண்ணி விட்டான்னு சொன்னா அப்ப எங்க இருந்து அவனுக்கு நஷ்ட ஈடு ஆள் அவனுக்கு நஷ்ட ஈடு கொடுக்கணுமா இல்லையா அந்த நஷ்ட ஈடு கொடுக்க முடியாமல் நம்ம தடுமாறும் பொழுது அப்ப அரசாங்கத்துக்கு அதை கொடுக்க இயலாது நீங்களும் கொடுக்க முடியாது வசதி இருந்தா கொடுத்துருவீங்க கொடுக்க இயலன்னு சொன்னா ஒரு மனிதனுடைய உயிருக்கு என்ன கொஸ்டின் இல்லாம நிக்குது பொண்ணுட்டமா இல்லையா அப்ப அதுக்காக என்ன பண்றாங்க என்று கேட்டா இந்த இன்சூரன்ஸ் அங்க வந்து நுழையுது கூட்டா பொறுப்பேற்றுக்கிறோம் ஒரு ஆளுக்கு பொறுப்பேற்றுக்க முடியாது நீ என்ன ஒருத்தனை அடி அடிக்கலாம் நானும் அடிக்கலாம் யாரு வந்தாலும் அடிச்சிடலாம் நான் அடிச்சா நீ பத்து பேரும் உதவி செய் நீ அடிச்சா நாங்க பத்து பேரும் உதவி செய்யறோம் அப்படிங்கிற ஒரு அடி அதான் இன்சூரன்ஸ் அவன் என்ன செய்யறான் நீ இந்த மாதிரி இன்சூரன்ஸ் பணம் கட்டிக்கிட்டு சொன்னா வருஷம் வருஷம் உங்களை ஒரு அடிக்க அதுக்கு ரிட்டர்ன் கிடையாது இந்த காருக்கு நீங்க கட்டுற இன்சூரன்ஸ் இருக்குல்ல நான் ஒரு வருஷம் ஆச்சு இந்த வட்டி போட்டு அசலையும் வாங்கிக்கிருங்க வட்டியும் வாங்கிக்கிருங்க தரமாட்டான் அது கட்டணும் ஒன்ஸ் கட்டினா அது முடிஞ்சு வச்சுக்காது ஒரு வருஷத்துக்கு இன்சூரன்ஸ் கட்டிட்டீங்க சொன்னா மறு வருஷம் மழை கட்டணும் அந்த ஒவ்வொரு வருஷம் கட்டணத்தை கூட்டி வச்சுக்கிட்டு பத்து வருஷம் நான் இன்சூரன்ஸ் கட்டிடுவேன் அதெல்லாம் தாங்கன தருவானா வாகனத்துக்கு நீங்க இன்சூரன்ஸ் கட்டுறீங்களா ரிட்டர்ன் கிடைக்குமா வாகனத்துக்குரிய இன்சூரன்ஸ் என்ன கிடைக்காது ரிட்டர்ன் திருப்பி தர்ற விளையாட்டு கிடையாது அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டா நம்ம வாகனத்துக்காக வேண்டி அவன் என்ன செய்யறான் இன்சூரன்ஸ் நம்மளோட ஒரு தொகையை பிடிக்கிறான் இந்த வகைக்கு இது தேட்பாடிக்கு உளவு வண்டிக்கு உளவு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வகைக்கு என்ன செய்யறான்ட்ட அந்த இன்சூரன்ஸ் போட்டு இருந்தோமையானால் அந்த போட்டவனால் ஒருத்தன் அடிபட்டுட்டானையானால் அவனுக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அவனுடைய வயசு அவனுடைய இது மற்ற எல்லாத்தையும் கவனித்து என்ன செய்யறான் அந்த கம்பெனிய யாரு இன்சூரன்ஸ் போடுறான் அந்த கம்பெனிக்காரன கொடுத்துடுறான் ஒரு ஆளே நம்ம அடிக்காம ஒழுங்கா விபத்து இல்லாம ஓடிட்டோம்னு வைங்க அப்ப என்ன எடுத்துக்கிறோம் அவன் அந்த ரூபா வச்சுக்கிறோம் நம்ம ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா இன்சூரன்ஸ் கட்டியிருக்கிறோம் நாலாயிரம் ரூபா இன்சூரன்ஸ் கட்டியிருக்கோம் வருஷத்துக்கு யாரையும் நம்ம அடிக்கல நம்ம வண்டிக்கு சேதம் ஆகல